Hi guys, good morning. Welcome, welcome to my channel. Let so ngayon, ngayon guys, we'll talk about kung paano ako nakakuha ng dependent visa dito sa Australia. So mag storytelling ako kung paano ako naging dependent visa sa isang student visa. Okay? So, ngayon, nandito kami sa Sunday's Cafe para kumain ng breakfast at para makipag-usap sa inyo. So, magkain na kami guys and I'll gonna get back to you later. Okay? start na tayo ng storytelling. Tara. So, may mga people na nagko-comment at nag-a-ask kung paano ko, ano ang current visa ko dito, paano ko nakuha yung visa ko, ganun. So, guys, ito yung start ng aking um, story. Tara. So, first, guys, tara. Nauna si Jirod sa akin papunta dito sa Australia. Nandun ako sa Thailand, guys. Nag-work. Tapos siya, nag-plan siya na mag, mag punta na dito sa Australia para maging student. So, plain student lang siya. Wala siyang student lang talaga siya. Wala siyang under sa kanya. Walang lahat-lahat. Tapos, ako na sa Thailand. So, nag-plan kami na magsunod ako sa kanya dito sa Australia. <coughs> And then, First na no, nag-tourist muna ako for a few weeks guys para makita ko lang kung anong lifestyle dito, ano ang paano mabuhay dito, ganun-ganun kasi pero nag-iisip na talaga kami na gusto ko rin magsunod ganun para mag magkaroon din ng alam mo yun, magandang future. So, turn on guys pag dating ko dito, naisip ko na maganda pala dito guys, para maganda ang life din dito at saka okay siya. Then, parang naisipan, napag-usapan namin habang nandito ako na maging, paano maging dependent niya. So, guys, well, I'm on tourist visa. Dati, naghanap, nagtry kami mag a sa mga sinong may idea kung paano ba ako ma-under. So, nagpunta kami sa agent dati para magpa-assess, magtanong kung paano ba, gayon ganon. So, yun guys, nabigyan niya kami ng options. Then, pagkatapos nun guys, parang assess-assess. So, nagbigay ng option yung agent. So, ang option niya is magpakasal kami dito. And then, yun guys, parang surprisingly, charot, nakapag-prepare siya ng aming wedding. Pero, super simple lang yun guys. Parang wala talaga siyang, hindi ko ganun ka-effort. Pero, nag-propose naman siya guys. So, parang, parang, Nag-effort siya sa proposal, pero yun lang. Hindi ganun ka bongacious, hindi ganun ka... Alam mo yun, yung typical na proposal ba na may pa-video, ganun-ganun. Siya, parang simple lang. Then, after nun, guys, nag-plan na kami na... Yun, yun na talaga. Magkasal talaga kami dito before ako mag-alis at pabalik ng Thailand. So, yun, hanap siya ng mga age, ng mga celeb... Naghanap siya ng pang celebrant. Naghanap siya ng idea kung paano magpasal dito. So, ang simple simple na pwedeng gawin nyo para magpakasal dito agad is hanap kayo ng celebrant na mapagkatiwalaan nyo 
at saka magbigay sa inyo ng magandang parang kahit min, kahit konting meaning sa marriage. So yun guys, meron kami celebrant na nagkasal sa amin with a little bit na mga thoughts about marriage, ganon or like mga pang program program, ganon. So simple lang talaga guys, hindi siya nag-last ng 1 hour to ganon. Parang nag-talking lang si celebrant about ganito, ganito life sa married life, chuchuchu, tas kung gina-accept ko ba siya or i-accept niya ba ako, tas ring. And that's all guys. Tas pinaka tipiditi talaga yun guys kasi dun lang din kami nagpakasal sa bahay ng celebrant kasi siya na nag-offer, di ba? Sobrang bait. Then kumain na kami lahat sa labas with friends. Yun lang guys, tapos ng wedding. Charat. Yun lang din. Kailangan niyo rin mag-prepare ng inyong mga requirements like passport, bayad sa celebrant, tsaka konting details niyo na fill up an na ginahingi ng celebrant yun. So yun lang guys, so yun lang talaga ang gawin niyo. So kung sino man nagaplano na magpakasal dito, ganun lang, simple. Pwede niyo mahanapin ang celebrant sa mga post sa Facebook or sa Gumtree, ganun. Meron silang mga advertisement doon na nagpakasal sila. Or pinaka okay din is yung sa Ann Street, yung sa GP ba yan? Yung GP nila yung parang may, mayroon talaga silang judge na magkasal sa inyo. Yun lang, parang katulad sa civil wedding sa Philippines. Mayor yung sa atin, sa kanila attorney. Yun. Yun guys. So, after nun guys, nagbalik na ako sa Thailand. Then, kasal na ako. And then, after that guys, um, ang plano namin is kung kailan na naman ako mag makamove on sa life sa Thailand. At magbalik dito para mag stay. So, yun na guys. Ang plan na ako ng time na kailan ako mag resign, kailan ako mag alis sa Thailand <clears throat> para give up po na talaga yung Thailand. Ganun, ganun. And then that's it guys. Afterwards, paano kami, paano ako naging dependent doon? Kasi after pagbalik ko dito, meron akong 3 months time, di ba, na makastay legally as a tourist. Then, by that time guys, the 3 months time, dyan ako yung mag-prepare para sa inyong pagiging dependent visa. Hanap kayo ng magpakat, hanap kayo ng mapagkakatiwalaan yung agent. Well, yeah. Hanap kayo ng agent nyo then siya ang bahala sa mga parang requirements kailangan nila talaga i-provide lahat ng documents na kailangan nila like siguro hindi ko na siya masyado ma-remember lahat but importante is yung marriage certificate yung passport letter nyo pa kung paano kayo nagkakilala ganyan ganyan anong story nyo kasi kailangan talaga ng proof na authentic ang inyong relationship kung paano kayo alam nyo bakit kayo nagkasal mga ganun ganun ano pa guys money of course, importante, kailangan prepared kayo sa money guys. Katulad namin dati, like siguro nagbalik ka, ay, purpose ko din na nagbalik din sa Thailand para makapag-ipon para sa, you know, processing dito, ganun ganon Kasi na, nakita na namin ang breakdown ng babayarin. So, parang nakaisip kami na long lucky nito guys. So, ang saklap pa sa amin, meron pa kami show money that time kasi under student nga siya. So, parang kailangan nyo din ipaprove sa student na kaya niyang buhayin ng kanyang partner dito. So, parang nadoble ang aming nadoble ang kanyang show money previously. So, ganun guys. Mm, so, yung na-prepare namin na show money before guys is like uh, $45,000. <laughs> yeah. You heard it right. Tama guys. $45,000. Kasi parang nadoble siya dun sa student kasi isa siyang student ng TAFE. So yung TAFE guys, medyo mamaha, mahal siya na college dito. Like parang hindi siya yung parang college lang na pang ordinary college. Parang siya yung college na government college sa Australia. So medyo kailangan mo siyang, kasi may one year pa siya may A1. So kailangan yung one year time na visa niya dito as student. Kailangan ma anong tawag yan, ma-provide mo yung ka, yung pang tuition, yung tapos doblehin yun. So, kaya mal, medyo malaki-laki yung malaki yung aming show money, guys. Yun. Ano pa ba? So, yun, guys. 
Tapos, ano pa? Importante talaga yun yung parang mga proof nyo din sa inyong relationship. Like pictures and anything else. Like years of pagsasama nyo. Yung ganun. Ano pa? Ay, hindi ko lang sure ma-remember lahat, guys. Yung mga certificate nyo. Like mga NSO nyo. Kailangan pa ba resume nyo? Insurance, guys. Super duper importante ang insurance nyo as a couple. Kasi pag single student ka lang, ang insurance dito is medyo mura lang. Pero pag naging couple kayo, guys, sobrang sakit. Like, triple the price sa student visa alone na single. Di ba? Ang sakit. Tapos yun. So, parang kadami-dami mo talang i-prepare, guys, na all about cash, money, and finance. Yes, that's the most important thing talaga guys. Dapat prepared kayo sa babayarin. Yun guys. And then, after that, dapat comply nyo na. Pati medical din pala ng partner nyo guys. Kailangan nyo din magpa-medical. Yung partner ng student. Okay? So, hindi nyo kailangan sa Pilipinas magpa-medical kasi kailangan dito kayo sa Australia magpa-medical. <coughs> Ang mahirap lang talaga minsan sa Philippines, guys. Kung doon pa kayo mag-process for dependent visa, parang sabi nila mas madali daw ang offshore. Pero kung nandito kasi kayo insure, 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 insure. Kasi kung mas nandito kayo sa Australia mismo nag-process, mas madali nyo makausap ang agent nyo, mas madali nyo ma... Parang ganun, kung mayroong mga problema or like mga appeal-appeal, ganun-ganun, Andiyan, nagkaandiyan kayo, present kayo. Hindi nyo na kailangan parang asikasuhin siya na parang kailangan nyo lang tawag-tawagan ng agent nyo or parang baka lukuhin-lukuhin to kayo ng agent nyo. Or ano yun ba? Hindi natin alam, guys. Okay, guys. So, napag-usapan natin ang na-open up ang insure at offshore. Explain ko lang sa inyo kung ano yan. Alright? So, so, guys, ang insure, guys, Yan yung nandito na kayo, both couple sa Australia. Then, ang offshore, dun pa kayo nag-process sa inyong bansa. Sa Philippines ba or anywhere in the world. Yun, yun, yun. Tapos, guys, ang positive, ang pro sa insure is, pag nandito kayo together na nag-process ng inyong buwan, pwede kayo yung mag-appeal, pwede kayo mag- pwede kayo mag-defend sa inyong self na totoo yung relationship nyo at saka kaya nyong buhay ng sarili nyo dito. But if if offshore kayo guys, yun ang pinakamahirap at masaklap. If madinay kayo na immigration as dependent visa, wala na kayo second chance, wala na kayo, hindi na kayo maka-appeal, hindi na kayo makapagsabi na bakit kami na deny, ganun. So parang, yun yung parang negative sa offshore. Pero ang positive sa offshore daw is mas mabilis ang processing niya. Like hindi na kayo maghintay ng mga more than 3 months para dyan. So magkaroon kayo ng result in 2 to 3 months kasi guys, yung sa akin yung story namin is parang grabe ka, parang shaky ba like parang nasa mountain kami na mga rocky road ganun. kasi guys, nung pag process namin, we thought charot, we thought, it's all good kasi nabigay na namin lahat ng requirements everything, money letter, proof na kami talaga from previously pa yung nag, nandun na kami dati pa sa Thailand nagsama, ganyan, kailangan nyo pa talaga yung sabihin dahi, in details lahat, tapos afterwards guys, nagpagal talaga ako aking visa guys well, after nyo na, lodge na after ma lodge nyo guys, magiging bridging visa kayo visa. An, magiging bridging visa kayo, it means guys kung na lodge na ng agent nyo yung inyong visa tas nandito kayo insure insure um, allowed na kayo di ba 3 months time na yung tourist that after tourist visa pag na bridging ka na allowed ka na magstay until meron na yung result ng inyong um, na apply ang visa so yung sa amin guys naging bridging na ako nung time na na lodge na ng agent yung aking kasi, kasi nag end na yung 3 months time ko ng visa ko sa as tourist so um naging bridging agad siya. Then, ang pangit lang sa bridging is hindi pwede mag-work. No work allowed. But you can... Pwede ba mag-student? Three months? Hindi, no? Hindi. And hindi ka rin pwede mag-school. Hindi ka mag-do anything na makapagsira sa iyong current 
status dito sa Australia. So, kailangan mo mag maging mabait dito. Like, wala kang kasalanan, wala kang everything na magawa. Kasi, hindi ka pa masyado legal dito. Parang half-half pa lang yung visa dito. And then, kayo mo na ako. So, yun yung mga conditions under bridging visa. Tapos, nagkaroon ako ng ganun, guys. Under bridging visa ako for like ilang months. So, kailangan nyo talaga maging prepare financially nitong na time. Kasi, wala ka talagang makuna na pera unlike kailangan mo mag-asa sa yung partner like siya na talaga dapat mag-buhay at mag ka na muna dito like wala kang gasos, wala kang laag, wala kang punta kahit saan wala kang alam nyo yun, kung librihin kayo di go, pero pag walay bahay ka na lang, pondo, study charot, study, question tapos Ano pa guys? So yun, yun, naging under bridging visa ako for 7 months. Guys, isipin nyo yun. Yun yung time na wala talaga. Zero balance, zero anything. So siya lang nagabuhay. Like, ginadala niya ako sa kanyang grocery na budget. Grocery budget. Tapos yung mga laag budget. Magan ganon. So, yun guys, kailangan nyo talaga maging prepared financially sa ganitong mga visa-visa. Kasi hindi talaga siya madali guys. Nakasurvive lang talaga kami. And then afterwards that day, guys, nung nandun na kami sa time na na parang bakit sobrang tagal, nag-question na talaga kami like dapat talaga yan. Ang binigay sa amin ng agent na time to wait is like 3 months ang maximum. Tapos, nagtaka na kami guys. Hanggang 3 months, wala pa rin. Nagdating ang 4 months, sabi ng agent, hintay-hintay lang, ganyan-ganyan. Baka busy lang, ganyan-ganyan. Charot. Busy daw sila. Tapos, after that, nagdating na 5 months. So, doon na talaga kami na, hindi na talaga kami nag-hesitant na, ano bang nangyayari? Like, we still have this kind of confusion, ganyan guys. Bakit sobrang tagal na aming visa? Like, grabe, super laking doubt. So, doon na parang down down good siya guys. Maka down good siya guys. Like parang kung baan na ka, paano, paano kung hindi ka matuloy dito, parang wala ka nang balikan na work sa Thailand. Mga ganun guys. Parang sakit. Sakit. Grabe yung maka cry cry tayo na sa pasakit guys. Tiyara. And then after nun guys, tapong tiwala lang. Be strong. Ganun ganun. Support si Kuya sa akin. Sa akin ng feel. And after hours. After nun guys, So, merong bad news na nagdating guys. So, sabi ng agent guys, ito yung bigay na immigration sa amin. Na hindi daw sila nag-trust na bakit. Hindi sila nag-trust na ito ang reason ko ng... Kasi yung reason ko before is tourist, di ba? So, parang nag-doubt ang immigration na bakit nag-tourist ako dito. Tapos ito lang, si kapatid ko lang, reason ko na pinuntahan ko dito sa... Australia, then pagkatapos pagdating ng aming visa ngayon kasal na pala, gan ganon tapos parang wala ko siya na-mention ba before previous ko na pag-tourist visa so parang nag-doubt talaga sa si immigration tapos yun na, yun na yung time na ano, paano, anong gawin namin so nag-letter-letter na naman kami yun na yung parang, yun na yung sinasabing appeal guys yun na yung time na pwede na kayo mag-defend sa inyong self so yung agent namin, tinulungan talaga kami kung anong sabihin, anong gawin, anong i-reason out para yun nga maniwala ang embas ang immigration sa amin kasi hindi naman kami hindi naman kami nag-lie guys. Wala lang talaga na mention yung previous ko na reason sa akin pagka tourist visa. So parang grabe sila, ganun sila ka ganun sila guys. Ganun sila ka higpit. So yun na yung appeal namin guys. Nag-letter na naman kami ng mga back to back page ng one page back to back each kami, nag, dapat the same story. Tama ba? Then afterwards, draft lang yun guys. Pero ang agent talaga ang nag, parang nagpa-twist ng kanilang, ng aming statement. So, ang agent talaga ang best to the guys. Uh, siyang nagbigay ng mga ganitong reason and everything else. So, thank you so Shash for the wonderful job done. Chalat. <laughs> and then, after nun, Mga ilang months na naman kami nag-wait guys. So yun na yung time na after like 1 to 2 months na yun na, na parang nagbigay ng good news si agent na 
grant na talaga aking dependent visa which is nakaiyak talaga ako like parang grabe guys nagiyak talaga ako eh. pero sabi ko lord this is a blessing is a big blessing kay wala na ako mabalikan mo iyak ba de ba emotion ko dahil nagbalik <laughs> so yeah Hmm, tengah nyu, balik kasi, kau kasi. Oh, arti ni. Oh, yang gabi gitu, gabi gitu ka, gabi gitu ka puan ni Lord. Parang gabi nya ka powerful nang kau parang bagus aku nama shadu parang we live up to it. Sorry namin. Hindi ba? Masyado siyang, masyado siyang rocky road. Like, masyado siyang... Pero may iba talaga, guys, na legit kayo. Charot, hindi. <laughs> may iba talaga na hindi complicated yung mga pagkuan nyo, pag yung reason out nyo sa immigration. Madali lang talaga siya, guys. Like, meron na akong kilalang friend na the same situation namin. Pero ang Maganda sa kanila, nandito na sila both sa Australia before pa naging student, then nagkasal sila. Then nag sila after 2 to 3 months. So, yun yung kasabayan ko lang guys. Tapos parang kami, tagal ng 7 months, grabe. Diba? Tapos financially unstable talaga masyado guys. Like, parang masakit, masakit sa loob. No, wala ka matulong. Pwede ka man daw mag cash on hand dun guys. Pwede ka mag work as mga parang illegal na job. Huwag lang yung gawin ha kasi hindi siya maganda. Pero para lang talaga kung makas... Kailangan nyo talaga ng pang survive... survival right? Pang survival dito. Yun. Try nyo lang yung mga cash on hand. Ganun, ganun siya. Pero be sure guys na safe yan. At saka mabait yung mga ginapang cash on hand nyo. Para naman, di ba? Kahit paano. Meron kayong kahit konting pang kain, pang buhay sa sarili nyo dito. At hindi kayo lagi asa sa, kanyang, sa inyong partner. So, yun lang guys. Yun lang masay namin sa... Yun lang masay ko sa aming... Sa aking story dito. So, I hope naka-learn kayo or like naka-help to na story sa inyo. Kung sino man may gusto magkaroon ng dependent visa sa inyong partner na student. Ito guys. Yun yung aking story. So, kailangan nyo lang din talaga maging straightforward, maging honest, at saka maging parang... Ang tawag yan? Parang honest kayo at saka... Huwag na kayo magpaligoy-ligoy sa inyong mga dis sa inyong mga statement ganun, para hindi ma-confuse ang immigration hindi sila ma hindi kayo mabigyan ng parang complication nga na maging pangit ang inyong dating sa kanila so yun lang guys, I hope naka-help to guys and naka-learn kayo something sa aking story and hindi sana mag mag hindi sana mangyari to sa inyo yung nangyari sa amin and let's have a um, positive outlook in life charot. So, fighting guys. Kaya na ito. Kaya na yan. Kaya na bahala sa inyong visa. Basta hanap na kayo ng magaling na agent. Okay, bye! See you in my next video guys. Please subscribe!